Tjena, tjena. Vi har en väldigt speciell gäst med oss idag här på kanalen. En svensk kurdisk tv-profil. Framförallt känd som sin karriär som komiker. Varmt välkommen Ös Nusjön till kanalen. Spas, tack så mycket. Tack. Jättekul att du vill vara med. Tack själv. Hur känns tack. det? Ja, det känns bra. Det känns, det känns kul. Då får vi se vad tittarna tycker sen. Ja. <laughs> För de som inte trots allt vet vem du är, mm. vill du kort presentera dig själv? Ja, jag heter Öz Nujen. Jag är kurd från norra Kurdistan, från Sarhad området Jag är född i en kurdisk bärby, bärsby på 2500 meters höjd. Och vi flydde hit när jag var 8, 8 och ett halvt år gammal. Och sen dess har jag bott i Sverige. Och nu tillhör jag en av Sveriges ja, bästa stand komiker efter 20 års kämpande. Så jag har hållit på med det här stand yrket i 20 år. Och samtidigt med det så har jag även varit skådespelare. Men det vet inte många om. Men det är ju i grunden är jag skådespelare. Och sen är jag framgångsrik stand komiker och sådär. Ja. Mm. Vad, vad har du för intressen förutom det vi vet om teater och stand up karriären och det här? Vad har du för intressen? Vem är Öznusen liksom? Ja, mina stora intressen det är ju fotboll. Eh, den kurdiska frågan, jag älskar filmer, jag älskar politik och jag är lite av nyhetsnarkoman också. Jag älskar att titta på nyheter och utvärdera och läsa och så vidare. Så att det är nog mina, och sen är jag självklart kurdisk mat. <laughs> ja, ja. Dajens mat. Ja. Va, är det något speciellt lag du hejar på? Eller? Ja, jag hejar på Dalkurd. Dalkurd. Det måste vi göra alla. Så bli, bli abonnenter, bli medlemmar av Dalkurd. Det är väldigt viktigt. Dalkurd, FF. Och sen gillar jag då Liverpool i England, Napoli i Italien och Barça i Spanien. Om vi går tillbaka till din barndom. Du säger att du kom från Bakur, mm. Turkiet ockuperade ja. Kurdistan. Jag var åtta år, sa du, eller? Ja, jag var åtta. Åtta, åtta, åtta och ett halvt, ja. Uppväxten där, jag vet inte, du kanske inte minns så mycket. Jo, men... jag minns. Jag, jag, jag minns, eh, jag minns eh, min uppväxt som väldigt eh, bra. Eh, vi hade det väldigt bra. Eh, mm. Många tänker så här, sådana som vi då, vi kurder som då har flytt då från norra Kurdistan, att, eh, att vi levde fattigt eller att vi hade det dåligt. Ja, vi hade det väldigt dåligt människorättsligt, men, men materiellt hade vi det inte så dåligt. Alltså, eh, men det var ju först när min pappa då, på grund av att han kämpade för kurdernas mänskliga fri- och rättigheter eh, och när turkiska juntan kom till makten, alltså stats, eh, statsjuntan då, den, när det blev kupp, statskuppen där, 1980, då förändrades våra liv totalt och då var jag fem år gammal. Och det märker jag också i mitt sätt att vara som barn också. I början var det glatt, det var liksom, vi levde någorlunda, även om det var i förtryck och så vidare så var det inte lika hårt förtryck som under 80-talets eh, Turkiet. Eh, så vi var tvungna att fly därifrån sen när jag var åtta, åtta och ett halvt då. Men när vi då flydde då till Sverige eh, så fick vi det sämre materiellt. Alltså, vi bodde, ja, precis. För vi bodde sämre, det var en liten lägenhet i en förort till Stockholm, i Rinkeby och så vidare. Så att, men det var frihet. Vi fick uppleva frihet. Vi kunde prata vårt språk kurdiska fritt. Vi fick vara kurder. Vi fick liksom ha vår kurdiska flagga. Vi kunde prata med varandra i fred och frihet utan att militären hotade oss eller utan att polisen slog oss och så vidare. Och det är väldigt sjukt tycker jag. Att, att kunna ha den känslan även som barn. Att fly från sitt eget land och inte få vara kurder. Men sen fick vi vara kurder i ett land långt borta från vårt eget land. Eh, I ett kristet land. Alltså turk, turkar och turkiet och turkiska staten säger oftast Men vi, vi är muslimer, vi är brödra av folk och hit och dit. Vi har aldrig varit brödra av folk. Det ska kurderna ha klart för sig. Vi och turkar kommer aldrig kunna vara bröder och brödra av folk. Vi kan bli bra grannar. Och det måste man inse liksom som kurd. För att det förtrycket vi har upplevt, det är, det är katastrof. Alltså än idag. Alltså, ja, vad är det? Det är 37-38 år sedan jag flydde från Turkiet. Vi och vår familj flydde från Turkiet. Och det är ännu värre nu. Med Erdogan och islamismen är det nu. Då var det fascismen. Turkisk fascism. Nu är det turkisk islamism och fascism. Så det här snacket som vissa turkar och vissa turkiska regeringsföreträdare vill lägga in i vårt folk att vi är bröder av folk. Det finns inte. Det har aldrig funnits. 
Vi måste bli fria från dem. Vi måste totalt sära oss från turkarna och Turkiet och bli självständiga. Det är det viktigaste för kurderna att inse. Mm. Du är ju inne på det här med ja. militärjuntan och, mm. och jag är ju jätteintresserad av det där. Men om du vill minnas tillbaka, finns det någon specifik händelse eller situation där med din familj? Ja, är... alltså jag... Eh, en av de värsta grejerna var ju när min pappa eh, åkte i, i fängelse och hamnade i turkisk tortyrkammare. Eh, eh, jag är fem år gammal och 70 dagar senare så släpper de honom och eh, det är en natt. Vi, är, vi, vi bor då i Bismil i, i norra Kurdistan. Det är en förstad till Diyarbakir. Och eh, det är mörkt och eh, det kommer en sån här militärgip med turkiska militärer och militärpoliser. Och, eh, och jag ser min pappa på den här flaket på militärgipen. Och han är helt alltså benig, smal. Hans eh, kindkote sticker ut. Hans ögon det är bara som två stora svarta hål. Han är rakad och man ser att han har fått slag och så han är, han är så smal och han, han är typ i någon form av eh, lägerdräkt eller så här. Ja, det påminner mig om de här äh, lägren, koncentrationslägren från, från nazitiden, liksom, det, hans klädsel där. Och han är helt lelös, livlös och, eh, och eh, de kastar ner honom från den militärgippen på min gamla farmor och min mamma. Och jag är fem år gammal och det skriks och de skjuter i luften och... Och min gamla farmor då eh, fixar inte det här längre. Hon blir så fördärvad och, och, och sådär. Så hon blir, hon går emot de här militärpolisen och skriker på dem. Hon tjumausal koremetken och hon på kurdiska svär åt dem. Och belkatno och hodejvara nehele och allt det där. Och eh, de slår sönder henne. De slår sönder min gamla farmor inför mina ögon mm. som barn. Ja, det är sådana där grejer jag aldrig kommer att förlåta eller glömma heller. Mm. Och det här är så liksom, det var en, det var en g- ganska vanlig vardag för de flesta kurder i norra Kurdistan. Alltså för de som var politiskt aktiva också. Eh, ja, de, de, de förstörde ju över 6000 byar i norra Kurdistan. Mm. Eh, de dödade alla våra högt intellektuella. De satte dem i fängelse, tortyrkammare och många försvann. Många kommer aldrig hittas. Uh, flera av mina pappas bästa kompisar dog och försvann i tortyrkamrarna där i Turkiet. Så sådär har turkiska staten gjort mot oss alltså i hundratals år. Och även innan de skapades för, liksom, för 1923 eller vad de skapades så var de så även mot kurder, mot Yezidi, alltså mot armenier, mot uh, uh, kristna, mot uh, so- uh, syrianer, assyrier. Så att turkiska staten är en etnofascistisk stat som nu Försöker lura även kurder och andra i området att religionen islam ska vara rädda. Det finns inte. Det är ett, för Turkiet och den turkiska staten kommer turkiskheten först. Mm. Och det måste kurderna förstå. Och enda sättet för oss att rädda oss ifrån dem det är att sära oss. Och, eh, och jag blir mer och mer övertygad om det. För typ tio år sedan så trodde jag att Turkiet skulle vara på väg åt ett annat håll. Jag tänkte så här, ja, men hoppas nu att, att, att de börjar släppa kurdiska språket fritt, att vi kunde få kvar kurder, vi fick vara stolta över vårt språk över vårt folk, över vår flagga alla regin och allt det där, men det gick åt, åt helt fel håll alltså nu är det fascistiskt och islamistisk vilket är fruktansvärt för den kurdiska befolkningen och det här är också ett hot mot alla kurder oavsett var kurderna lever mm. alltså oavsett om det är Bashur, Bakur Rojlat, Rojava, alltså Kurder är i fara och kurder måste på något sätt förstå och inse det politiska läget. Och vårt, vår enda räddning är att vi blir fria. Jag tänker som barn, alltså, var fem år sa du tror jag, så, ja, att få se din pappa på det sättet. Och det måste vara traumatiserande väldigt mycket. Och... Såklart, och det bär man ju med sig. Liksom. Och för mig var det ju katastrof. Liksom. De... de... De minnena, jag var rädd för mörker ända tills jag blev 15 år gammal. Alltså, jag var ju rädd. Eh, eh, jag kissade i sängen. Eh, alltså för att det blev så traumatiserande. Och vi har ju väldigt många posttraumatiska händelser. Inte bara hos mig. Utan även hos våra... Vi glömmer ju oftast våra egna föräldrar. Som tur är, tack gode Gud, så lever ju min far och mor fortfarande. Mm. Men deras... Bekymmer. Deras där du kul, alltså, alltså ingen vet om det. Alltså, det är, 
Och de bär med sig det. Och det de, jag tänker på dem ganska ofta och tänker alltså, vad de har genomgått för att vi, deras barn, ska kunna bli fria och få vara fria mm. i ett annat land. I ett kristet land, alltså mm. som i Sverige. Och, och här är då svenskarna och Sverige tusen gånger bättre, hundratusen gånger bättre än den turkiska staten. En turkar som påstår sig vara muslimer men förtrycker oss varje dag i vårt eget land Kurdistan. Alltså, och det här får man inte bara negligera eller säga, ah, men så här är det, så här är det inte, har det alltid varit. Nej, varför? Bo. Varför ska inte jag få ha mitt land, min flagga, mitt språk? Varför ska du ha? Och varför, hur har du mage och samtidigt då säga att du är min bror? Att vi är samma religion och att vi är samma folk eller brödra folk? Mm. Fuck that, alltså. Yeah. <laughs> alltså det räcker nu. Sen kommer du till Sverige ja. med familjen, med var det mamman bara eller var det ja, pappan också? Ma- ma- ja, mamma, mamma och pappa, de träffades då i, i Syrien uh, och vi hade då flytt över minfälten mellan Turkiet och Syrien på den tiden och uh, med hjälp av då två persmärga soldater som hjälpte oss över uh, och, uh, och där då med hjälp av Sida, uh, nej, Röda Korset hjälp av Röda Korset så fick, fick vi hjälp då att återförenas. För Röda Korset hade på 80-talet en återföreningskampanj med familjer som hade kommit ifrån varandra. Mm. Och tack vare dem så återförenades min pappa och vår familj då, min mamma och dem. Och sen så fick vi då komma till, till Sverige. Mm. Och hur var det att komma till Sverige? Det måste ha en jättestor omväxling. Alltså... Ja, det var ju jättestor omväxling. Mm. Eh, visst, vårt materiella välstånd blev ju lägre, det blev lite sämre. Min pappa fick börja köra buss, min mamma fick börja städa för att klara oss. Liksom. Hon hade tre skiftsjobb som städerska, mm. samtidigt som hon tog hand om fem barn. Alla var under tio år. Så det var jättesvårt för mamma och jättesvårt för pappa också. För pappa var någonting i Kurdistan och här var han ingenting. Här var han busschaufför och ingen brydde sig om honom. Liksom. Och folk tittar ner på honom och på mamma och sådär. Så det, kän, det känns ju också fruktansvärt för, för föräldrarna. Och samtidigt för oss barn att se ens föräldrar liksom förminskas på det sättet. Samtidigt som vi älskar våra föräldrar. Uh, så var det ju också. Men det jag aldrig kommer glömma och det jag kommer alltid vara tacksam för. För Sverige. Det är att vi fick vara här. Och att vi fick växa upp här. Och att vi, alltså vi till och med fick hemspråk på kurdiska i Sverige. I ett helt annat land. Alltså... Kurder fanns typ nästan inte. Det var liksom några tusen kurder som hade flytt hit på 70-talet som arbetskraft och så vidare. Och nu kom det politiskt, alltså politiska kurder som var tvungna att fly politiskt. Och, och vi fick prata vårt eget språk här. Så på det sättet kommer jag alltid vara tacksam för Sverige. Och kommer aldrig glömma den skulden jag har till, till, till det här landet. Och du, jag kallar ju Sverige för mitt hemland nu. Det är för mitt nya hemland. Det gamla hemlandet är ju Kurdistan och där bär man alltid med sig. Jag bär alltid med mig det. Och jag längtar alltid dit. Jag vet inte varför egentligen, men jag gör det. Det är helt sjukt. Alltså, jag var åtta, åtta och ett halvt. Och nu är jag 46, nej, 45 år gammal. Och jag, jag minns det så starkt än idag. Och det är på något sätt, säger ganska mycket om, om mig själv också. Men också om, om vad det gör med en att leva i exil. Men alltid längta tillbaka till sitt forna hemland. Alltså det är någonting som fattas mig. Och det är mitt folk, mitt språk, min, mitt land, min kultur, mina sånger. Alltså. Mm. Och jag, jag fattar inte varför. Men det är, vi har ju en fin kurdisk eh, ordspråk. Som, som sammanfattar vår kurdiska situation. Och vi då som har lyckats fly från förtrycket i norra Kurdistan. Alltså. Och det är så här, Bilbili Khusin Kafesa Zerin, Disa banker, Go Ach och Latimen. Alltså, de stoppade in Nektergalen i en gyllene bur, jättefin bur, men den ropade ändå, den sjöng ändå, ja, var i mitt land. Alltså. Och det är så vi är. Det är ett fantastiskt land, Sverige, Västeuropa, USA, Kanada, överallt. Det är fantastiskt, vi får vara kurder, vi får vara och ha våra kultur och prata vårt språk. Men det är samtidigt, det är som en liten bur. Man kan inte liksom, man längtar tillbaka till hemlandet. Mm. Och det är något sånt Såklart. hela tiden. Ja. Om vi leker med tanken att du 
aldrig hade kommit till Sverige. Mm. Tror du det hade varit en ödslig idag? Framgångsrik? Nej, jag hade dött. Du hade jag dött. hade varit död för länge sedan. Du är övertygad om Ja, jag hade inte sett ja. min 20-årsdag. Varför tror du det då? Nej, jag vet det. Mm. Jag vet det. Dels är jag inte så smart. <laughs> Nej, men jag säger alltid vad jag tycker och tänker. Mm. Alltså, och i ett land som fascist-Turkiet. Alltså, då, alltså, jag hade varit död för länge sedan. Jag hade varit uppe i bergen eller, eller någonting. Något, alltså jag hade, eller så hade de dödat mig på någon demonstration eller i någon, i någon tortyr eller någon polis. Eller så. Så jag, hade, jag hade varit död för länge sedan. Ja. Om vi går tillbaka då till ja. dig som barn då i Sverige, i Rinkeby sa du. Mm. Vad hade du för drömmar som liten pojke? Var det, var det komiker och skådespelare? Och så här, eller? Nej, jag, nej, nej. Jag, jag ville bli astronaut. Astronaut? Ja. Okej. Okay. Jag ville ut i rymden. Jag skulle bli kurdernas första astronaut. Det var min dröm. Okay. Ja. Va, va, alltså, hur, hur kommer det sig? Det var en... Nej, jag var jätteduktig i skolan. Ja. Jag hade toppbetyg eh, i högstadiet. Men eh, sen hände det grejer på vägen. Och, och, och när man är i ungdomsåren, och särskilt som kurdisk flykting, alltså, så med ens rötter, med ens sätt och... När man är 15 så tror man oftast att man är vuxen. Ja, man har ibland vuxen attityd. Man tycker och tänker att man kanske nu är vuxen. Men när man är 15 är man inte riktigt vuxen. Man är mycket mer känslig. Och jag är fortfarande inte vuxen. Alltså jag är 45 år tycker jag, men man blir fortfarande inte vuxen. Och det finns saker och ting att lära sig hela tiden. Så, men man blir mycket mer känslig och man hamnar i fel och lättare. Och... Och man bryr sig mycket mer om vad folk säger och tycker och tänker om en än vad man borde. Så till alla 15-åringar och 18-åriga kurder där ute, Arambe, ta det lugnt, tänk efter, det kommer bli bra och vi kommer bli fria. Och berätta lite om det här, hur, hur du kom in i den här världen då, med underhållning och teater. Och... Eh, alltså jag tror humor, särskilt inom den kurdiska kulturen, eh, är livsviktigt. Alltså det är en överlevnadsinstinkt. Jag har märkt det hos alla kurder. Oavsett varifrån vi kommer i Kurdistan. Norra Kurdistan, södra Kurdistan, östra eller västra Kurdistan. Kurder har en specifik form av humor. Det är en överlevnadsmekanism. Vi måste skämta och driva med, med makten, med, med fascismen, med islamismen. Med panarabismen eller panturkismen eller, eller den persiska fascismen. Alltså vi, vi driver med dem. Och vi gör det, det är en överlevnadsmekanism för oss. När vi har mått som sämst, när vi har liksom blivit utsatta för folkmord, gasade, så har vi ändå kunnat skämta om det. Och det här säger ganska mycket om vår överlevnadsförmåga. Vi är fantastiska på det sättet. Det folk jag kan tänka på på samma sätt, det är det judiska folket. Mm. Och just stand-up, det jag håller på med, det är en judisk tradition. Och det är också en överlevnadsmekanism. Alltså, hos den judiska kulturen finns det en enorm... Liksom humor alltså, Och det är också en överlevnad Och de har ju också varit, precis som oss kurder Utsatta för förföljelse i, i tusentals år mm. Och jag tror också att eh, Det var det som också gjorde så att jag lockades Till humorn, till komedin Och, och satiren och sådär ja. mm. Och vi kurder Alltså, det spelar ingen roll När vi har en sån här sohbet Eller när vi sitter och pratar med varandra alltså, ah, Det finns alltid skämt mm. Och vi skrattar alltid och oavsett vilken ideologi vi har, vilken hejsb eller rejsten eller så. Så när vi träffas så skämtar vi och driver och, och, du vet, och om, om de värsta sakerna. Och vi är väldigt snuskiga och väldigt politiska och väldigt roliga. Ja, ja. Det, är, det är ett sätt för Och jag tror också, jag, på grund av att jag har växt med det. Så tror jag att jag hade en dragenhet till humor och komedi. Mm. Och sen så testade jag det en gång. I, när jag då, vad blir det, maj 99. Och då gick det bra. Så testade jag stand-up. Och så andra gången gick det åt helvete. Då var det katastrof. Och men så började jag tänka så här. Äh, började analysera. Men varför gick det bra första gången och dåligt andra gången? Och jag är så här. Jag ger aldrig upp. Och tänkte. Ja men hur ska jag bemästra det? Hur ska jag bli bättre på det här? Och så ja, på den vägen är det. Mm. Så från januari 2000. Så jag hållit på med stand-up. Samtidigt då som jag har gjort skådespeleriet då. Vad var det som gick så dåligt och vad var det som hände? Eh, nej men första gången gick det så bra mm. och eh, det man måste lära sig inom stand-up är att du är aldrig bättre än din sista gång. Mm. Och varje gång är en ny gång. <laughs> så, så du kan inte gå, komma upp på en scen. 
och tror att du är något. Eller är det gick bra förra gången? Det ska gå bra nu. Utan du måste vara förberedd, intuitivt, tänka in, ta in salongen. Eh, du vet, vara ödmjuk. Eh, och, eh, och skärpa till dig. Liksom. Mm. Göra det bästa för publiken här och nu. Och inte leva i det förgångna. Mm. Utan, ja. det, det var faktiskt min nästa fråga. Jag tänkte mm. fråga, vad jag skulle ge för bästa tips till någon som vill bli stå upp komiker eller, eller, eller teater eller skådespelare. Men det kanske inte var det. Ja, nej, men testa. Testa ditt material på kompisar, på familj och så vidare. Och ibland, även om dina kompisar eller familj säger att Uff, vad tråkig du är. Eller, men om du vet att det finns något roligt i det här. Alltså, förut hade jag en tjej att testa på. Hon bara, äh, det där funkar inte. Det där är ju fan, är du verkligen komiker? Och så gick jag på scen och, och testa. Fan, det var jätteroligt. Det var ju hon som inte hade humor. Alltså, alltså du vet, ibland får man ju också... Mm. Vet, men ibland testa lite. Skriv om, gör om. Och sen måste du ha modet. Våga. Du måste våga. Uh, och var inte rädd för att stryka skämt. Ta bort om det inte funkar. Och, det, och testa och testa. Testa och testa. Våga. Du, 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 du har gjort ett, ett par shower genom karriären. Uh, dålig stämning. Statsminister nu sen. Nu senast var det ju Sveriges historia och sen så världens historia. Vad, de här två senaste, Sveriges historia och världens historia. Vad, berätta lite om dem. Vad är det? Ja, Sveriges historia, eh, det gjorde vi då, jag och en kompis till mig som heter Mons Möller, som är min bästa kompis, också stand-up-komiker. Eh, det här var också mitt sätt att visa att, att jag kunde svensk historia bättre än svenskarna själva. Du vet. Och, och det var ju också ett sätt att visa att egentligen när man lär sig om sin egen historia så behöver man inte vara rädd för framtiden. Att man drar lärdomar av, av sin svenska historia då. Och, och också ser sig själva i det. Till exempel... En och en halv miljon svenskar flydde från Sverige från 1865 till 1915-1916. De var flyktingar då. Mm. Alltså, så om man bara tittar på det. Men vänta, det här, kan, det här har ju drabbat mitt eget folk. Sverige som nu är så bra, västeuropeisk demokrati, bra liksom, friheter och rättigheter och så vidare. Alltså, och då behöver man inte vara rädd för det nya heller. På samma sätt då, för oss kurder. Att se det. Ja, men de var ju tvungna att fly en och en halv miljon 1865 Alltså, vi är i den situationen. Vi kan också bli ett Sverige. Vi kan också bli fria. Vi kan också, alltså så. Mm. På det sättet. Och så, så där håller jag på. I alla mina eh, shower, i all, i all min stand-up så, en, så försöker jag alltid få folk att tänka till. Och tänka, självklart ska de skratta. För mig är det viktigaste att alltså min publik ska skratta så snoret rinner, så de nästan gråter av skratt, de ska ha jätteroligt. Men jag vill samtidigt också alltid ha en mening. Wate, mane, alltså en någonting, en, en någonting en liksom. Budskap, liksom. Ja, mm. alltså det ska finnas ett, ett, liksom, en mening med det jag gör. Mm. Mm. Och jag blandar alltid in något kurdiskt. Ja. Alltid något kurdiskt, alltid något om kurder, kurdisk historia i allting. Oavsett om det är <laughs> Sveriges historia eller världens historia. Ja, så har jag alltid någonting. Ja. Det är viktigt att vi blir nämnda. Liksom. Ja, men så såklart. Vi är också ett, ett folk bland alla andra folk. Och vi är också värda att, att synas och höras och finnas. Liksom. Vi är ju snart 50 miljoner. Vi är bäst. Glöm inte det. Vi är fan bäst. Vilket annat folkslag skulle ha överlevt så mycket eh, förföljelse, förtryck. Alltså, vi har inte bara en fiende. Vi har fem fiender. Plus alla andra länder som skiter i oss, som ignorerar oss, som inte ens bryr sig om våra rättigheter. För att de här länderna kan sälja vapen, kan sälja eller få olja från de här länderna som förtrycker oss nu. Alltså, inget annat folkslag hade överlevt. Vi har överlevt. Och vi kommer överleva de här förtryckta folken också. För det har vi gjort innan och vi kommer göra det igen. Alltså, vi är sådana. Vi är 50 miljoner. De kommer aldrig kunna besegra oss. Och det är värt att påminna världen om det. Hela tiden. Vi har tre moment som vi mm. kör varje intervju. Ja. Det är, första är nu sant eller falskt. Vi kommer ja. prata lite olika ja. saker om Kurdistan. Ja. Så ska du få gissa om ja. det är sant eller falskt. Ja. Så får vi se testa din okay. Kurdistan kunskap. Ja. Då kör vi med första. Ja. Kurdistans nationalsång, Eirakib, mm. översätts till åfiende på svenska. Ja, nästan. Alltså, ja, det, det tror jag. Det, det är sant. Sant. Ja. Ja, det är bra. Det är Dildar som har skrivit det. Ja, exakt. Ja, Fantastiskt. Du kan. Ja. Det här vet jag redan, du kan ju se, vi snackar om det ja. Men Ahmed är det ursprungliga kurdiska namnet för staden Diyarbakir. Ja. Två av två. 
Den kurdiska solen som är en nationalsymbol för kurderna har 22 solstrålar. Nej, 21. Visst du gick? Auji, yani roj, kurd, emzaruk i rojina. Det är, det är några få folk som har solen som sin symbol. Alltså som är, det är bland inka folket alltså i, i Peru och, och, och i Anderna. De, har väldigt, de är sol och vi också. Alltså vi är några få. få äh, även äh, gamla Egypten hade solen, Ra och sådär. Och vi också, kurder. Så, och just 21 också, det är också Bistujek i Adari, alltså 21 mars. Men sen är det också en, en Yezidi-symbol också. Alltså mm. vi, det är vårt ursprung. Zerdusht och Zerdesht och allt det där. Det är liksom, mm. ja, det är kul. Jag märker att ja, det Vi ska vara stolta över vår fantastiska sol. Såklart. Vi får se om du kör full på på detta. Mm. Vetesymbolen som syns på den kurdiska Mahabad-flaggan är en antik kurdisk symbol. Vet du vad? Det kan stämma, men jag vet inte. Jag är inte säker där. Men jag vet att, att den fanns på, på, på Qazi Muhammads eh, kurdiska flagga. Så... Alltså, vi, vi är ju ett av de folken som har, som har kultiverat eh, Chandi, Yani, Genum Motors, det är vi, det är ju där det började. Så ja, ja, jag tror det. Fel. Ja. Det är faktiskt en kommunistisk symbol, de fick ju stöd från Sovjetunionen. Okej, okay, okej. Okay, ja. Men jag, tro, jag trodde det, jag vet inte. Ja, 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 ja. Men uh, konstigt att det är kommunistisk symbol. För att, alltså... Ja, alltså kanske inte är det ursprungligen. Nej, men, men jag bara undrar liksom, för kommunismen det är ju hammaren och skäran och det där. Ja, men vet du vad är också en, en symbol inom kommunismen? Så Aha, jag vet inte om det är kommunistiskt okay. från början. Men... Ja, ta bort den där frågan. Det var då kommunistiskt. Genom och kommunism, vadå? Åh, oh. Vi kör på, vi kör på. Uh -huh. Så sista nu här. Inom Rojavas färgsymbolism representerar gul färg manliga martyrer, medan grön färg representerar kvinnliga martyrer. Och jag läser ju Andersson. Jag vet inte. Jag vet ju att alltså, de har så många flaggor. Ingen vet hur många flaggor de har nu. Jag vet mm. inte. Om, om jag tänker så här, de har ju när någon dör eller om någon ja. blir martyr i ja. YPG och YPG mm. så lägger de oftast upp bilderna och då har ja. de en viss bakgrund på färgen. Ja, det vet jag. Ja. Det vet jag. De har... Men de hade ju rött förut. Men, jo, men, men de hade ju rött förut och så alltså men nu vet jag inte faktiskt. Det kan mm. nog stämma. Men nu vet jag att framförallt sen, i alla fall sen Kobani-krisen ja, ja. så har de haft just det här gul för... Och jag vill bara också säga Kobani till exempel. Kobani. Ja. Vi visade för hela världen att det var vår Stalingrad. Mm. Mm, precis. Alltså vi visade för hela världen när kurder enas. När, när, liksom, när, 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 när vi hjälper varandra. Då kan ingen makt alltså, besegra oss när vi håller ihop. Alltså, vi var så fruktansvärt starka. Vi var så fruktansvärt täta och höll ihop. Och ingen kunde besegra oss. Alltså, Erdogan stod där och så bara, äh, de faller om no några dagar. Nej. Vi kämpade och vi hjälpte varandra som bröder och systrar ska göra. Och ingen kunde besegra oss. Mm. Det är så vi måste tänka. Du vet. Det är så vi borde vara. Det är så vi ska vara. Det, mm. det viktigaste, det är, det är vårt språk. Vårt land, att vi vinner tillbaka den och vår flagga och ja, vår kultur, vår, vår fan att vi får, vi, vi får finnas som vi är. Det är jätte, jätteviktigt. Precis. Och Kobani visade det för hela världen. Och jag tror också det är därför de alla blev rädda. För de såg vilken styrka vi har när vi, när vi är enade. Och det är därför också alla de här länderna går in i olika... liksom partier och hit och dit och försöka förstöra, du vet, så split mellan oss kurder och så vidare. Yani, mm. Det är jätteviktigt att vi håller ihop på något sätt. Mm. Även om din broder, syster gör fel, så ska du veta varför hon eller han gör fel. Mm. För att det är någon annan som har tvingat den eller påverkat den och så vidare. Alltså. Men när vi håller ihop kan ingen besegra oss. Och det vet de också. Det är därför de är så rädda för oss kurder. Mm. Kolla bara södra Kurdistan. Det området är som är någorlunda fritt. Ja, det har sina problem. Det har sina gendeliga alltså korruptionsproblem och hit och dit. Allting. Men det är fortfarande bästa landet av alla där. där inklusive Israel då. Alltså vilka andra länder är som, som de? När vi får vara fria, när vi får styra oss själva så gör vi det bättre än alla de där förtryckarregimerna. Och det är därför vi måste värna om våra, 
våra vinster ska vi, ska, vi, ska vi värna om, ska vi försvara och så att vi får fler vinster, så att vi liksom mm. utökar det. Varje vinst där kurder vinner är en vinst för alla kurder. Mm. Jätteviktigt för oss. Men till din fråga, mm. det kan stämma. Belysa. Va? Belysa på ett svar. Ja, ja, ja. Sant? Sant. Ja. Fyra av fem fick. Ja, ja, ja. Det bra, det är men den där genom jag är kul och... <laughs> Det ja men nej men vad fan genom kommunistisk symbol jag har aldrig hört det. Jag, jag vet att stjärnan är kommunistisk symbol. Mm. Och hammaren och skäran det är också men genom ja och okay, gott igen genom lå. Jag kan visa det så ni. Genom det kurdiska symbol. Sen det sad här till kurdatit. Sen och stjärna git roja. Jag ni det är en annan sol. Ja. Och vi går över till frågorna igen så. Nej jag är fortfarande. Nej <laughs> Om vi, du har även engagerat dig politiskt, som vi har märkt nu under intervjun. Om vi pratar om Sverige då, vad är dina tankar om det politiska klimatet här i Sverige? Och... Sverige genomgår en, en förvandling, en, en märkbar förvandling. Från att ha varit ett öppet, tolerant samhälle till att bli ett illiberalt, alltså ett icke-liberalt samhälle. Alltså där man stänger in sig och, och tycker att man själv är så jävla bra och, och så vidare och i det så överallt där nationalism frodas där hatet och misstänksamheten mot den andra frodas de länderna blir alltid fattigare men också farligare eh, och där eh, kränks alltid kvinnors rättigheter först vi kan se det i, i, i Polen till exempel i Ungern eh, även i USA nu när de har valt sin eh, nya Högsta domstolen ordförande. Där är också kvinnors rätt över sin egen kropp som förtrycks och så vidare. Och så vidare, och så, vidare. så att jag tror också att Sverige går mot det hållet. Och, och väldigt många politiker som borde tänka på sin ideologi. Vad står min ideologi för egentligen? Liksom? Kommunparti Jingehv. Alltså om, om jag är ett miljöparti. Så måste jag tänka på miljön. Och miljöpolitiska åtgärder och så vidare. Jag inte gå efter... Till exempel, oh, hur ska flyktingar ta sig emot? Eller invandring? Och så. Alltså, alla går efter den pipa som nationalister och fascister liksom, för dagen. Och det här är så ett stort problem i hela västvärlden. Alltså populister, fascister, alt-right eller vad de heter. De sprider. Eh, så att det är alltid det på agendan. Det som borde vara på agendan. Det är klimathotet. Alltså det är katastrof. Att det inte är på agendan. Klimathotet skiter i om du är brun, svart, kurd eller svensk eller turk eller arab. Den, den skiter i det. Alltså, det är det som är det. Alltså, och det finns vissa grupper som mår bra av att hela tiden ha en anti-invandringspolitik. En, 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 eller invandrarfientning eller till och med ren rasismpolitik hela tiden. Och skylla till exempel kriminalitet på invandrare och likställa det. Fast det inte, finns inte ens någonting som är. Man kan likställa det finns klass, ja. Alltså, de som är i lägre klass, alltså vi säger att fattigare hamnar oftast i kriminalitet. Varför? Jo, för att de är fattigare. Det finns oftast inga andra vägar ut och så vidare. Så, vidare. så att det frodar så att man blir kriminell vissa gånger. Men det är inte alla fattiga som blir kriminella. Men det ger mera, alltså risken ökar. Men din, ditt ursprung gör inte att du blir mer kriminell. kriminell. Sådär. Så det är därför nationalism är livsfarligt oavsett. Alltså, eh, även, alltså, även kurdisk na- nationalism är livsfarlig. Vi måste vara, vara beredda. Vi ska självklart slåss för vår rätt att få vara kurder. Vi ska kämpa för vårt eget land och så vidare. Men när vi tror att vi är bättre än ett annat folk. Alltså att vi, vi är mer värda än, än ett annat folk. Då är det farligt även för oss. Vi ska ha samma rättigheter. Alltså det är det jag pratar om. Vi har liksom... Vem är du? Varför ska du ha de här rättigheterna? Och inte jag. Varför ska du prata turkiska men jag får inte prata mitt språk kurdiska? Sluta kalla mig för bror. Jag har aldrig varit din bror. Och du vet det också. Du har aldrig varit min bror. Du har huggit mig i ryggen i, i hundra år nu. Du säger bror. Vad, vad är du för bror? Du är, ingen, du är ingen bror. Du kommer aldrig bli min bror. Alltså det där måste vi ha. Det är en, det är en, det är en överlevnadsgrej mera. Alltså vårt land är, är ockuperat. Vi måste vara goda patrioter. Och skillnaden med patriotism och nationalism är ganska stor även om folk inte ser det, folk tror att det är samma sak nej, patriotism det är ditt handlande, vad ditt land gör för demokrati, för friheten för överlevnad, alltså vad den gör för bra saker och där, det blir du stolt över inte för att du är 
یعنی چه با ودو ودو دی کرد یک تو سگ بابی سگ باب یعنی واس بلا فرون دی کرد ال عرب ال ترک ال سوئنس ال افریقان ال ال فرون لاتین امریکا ال اسو دس بلا این رول دو ان دوله من نخا دی ودو یو شو می برا او دی یو گلاد سوور اسو بلی استالت سوور دی من اوم دی دوله سو دی دوله اوسات لیکسام او ده هر den här sättet och det här sättet att tänka förgifta våra samhällen oavsett samhälle. Men nu i Västeuropa så är så är populismen, alt right, fascismen på på frammarsch och därför måste man vara väldigt försiktig liksom och hela tiden stå för sitt för sin rätt liksom. Ja men jag tror inte på det där. Jag jag, jag tycker du har fel där. Alltså komma med fakta, vetenskap och stå på sig. Du vet. Mm. Väldigt viktigt i dessa. Så det upplever Sverige också nu. Du nämner att uh, vi har gått från att vara ett öppet land, Sverige, mm. till att vara lite mer uh, icke-öppet land. Ja. Jag tolkar det som att du menar att rasismen har ökat. Ja, ja. ja. Uh, eller det, jag tror att rasismen på något sätt alltid finns där. Alltså oavsett folkslag, även om, om det är kurder, eller svenskar, eller fransmän, eller kanadensare, eller engelsmän, så finns det mellan 20 och 30 procent rasister. Oavsett folkslagen här. Ja. Mm. Alltså... Hur har du själv utsatts för rasism här i Sverige? Har jag har någon... utsatts för rasism. Har någon grov situation? rasism. Jättegrov rasism. Ja. Har du någon situation du vill dela med dig eller så? Eller hur? Alltså, någonting... Ja men alltså i mitt jobb till exempel. Vi säger att vi har möten till exempel. Mm. Ja, vi är 20 komiker säger vi. Vi har möten och vi pratar och hit och dit. Jag kommer med, med ett skämt eller med ett förslag. Ja, ja okej. Okay. Sen kommer 10 minuter, 15 minuter senare. En annan person. Som är då... Från det här uh, ursprungsbefolkningen här. Alltså en vit person säger vi då. Alltså svensk, ursvensk person. Kommer med samma förslag 10-15 minuter senare. Alltså exakt samma. Mitt skämt, mitt skämt. Åh vad bra, fantastiskt. Men hallå, jag sa ju det där. För exakt 10-15 minuter sedan. Och det är sådana där små grejer man märker av. Dels så. Sen är det ju också vissa situationer där jag har fått slåss för mitt liv. Från rasister och nazister. Alltså. Det har varit så pass. Ja. Mm. Så det är klart jag har upplevt det. Ja. ja. Om vi går till situationen i Kurdistan då, du är ju från Bakur sa du, um, och du nämnde, var inne på det lite innan att det har blivit värre med Erdogan nu. Mm. Om du verkligen tar och, i en vågskål och kollar fascismen på 80-talet och eh, nuvarande Turkiet, vad är värre, vilket är värre skulle du säga? Alltså islamism och fascism, det, det är fruktansvärda påföljder av, av indoktrinering, hjärntvätt, eh, ljuga för sitt folk och få in dem i en, alltså i en tro på att just de är bättre och så vidare, just deras religion är bättre, finare och det, alla måste vara som dem och så vidare. Bägge är egentligen alltså på samma vågskål lika dåliga, lika vidriga men då, då Turkiet var fascism då var den alltså ursprung, fascist fascism, alltså riktigt vidrig liksom, där man sa att den som är eh, i Turkiet har bara, alltså är antingen turk eller tjänar åt turken förstå mm. Uh, och uh, du kunde inte vara något annat Eller när jag gick i skolan då, I Turkiet så var det så här uh, Den är lycklig som säger att den är turk Jag är inte turk, jag är kurd Varför ska jag vara turk för? Jag blir inte lyckligare av att bli turk <laughs> Jag är kurd liksom men, men du hade ingen annan val Än vara turk Det fanns inga kurder i den, i den tiden De vägrade sig att det fanns kurder till och med I Turkiet idag Med islamismen där är, finns det också fascism i den. Alltså det är en turkisk islamism. Du får inte glömma det. Det är inte bara en islamism, islamism. Alltså, det är bara kolla vad de har gjort i Rojava. I norra Syrien. Alltså den där turkiska fascismen. De har fortfarande sina fascisttecken. Sådana här, du vet. Deras gråvariga tecken. Alltså det är en islamistisk turkisk fascism. Mm. Så, och det är den som är nu. Så det är lika illa. Bägge är fruktansvärt farliga för kurder. Frukt. Men där den här islamismen då leker då med kurdernas alltså välvilja eller försöker lura kurderna att det är ömma och att vi är en gemenskap, en muslimsk det finns inte. Tro aldrig det. En som säger att hon eller han är muslim och samtidigt inskränker och kränker dig dina mänskliga rättigheter ta bort den människa från ditt liv. Alltså, den är inte ens en muslim i mina ögon. Alltså, Alltså, vem, är, vem ska du lura? Din islamism och din fascism. Alltså, vem ska du lura? Mm. Alltså. Ser, ser du Kurdistan som självständigt om tio år? Jag ser alltid Kurdistan som självständigt om ett år. Alltså, mm. det, när det går snabbt, då går det jättesnabbt. 
Vi var jättenära självständighet mm. här om året. Vi var jättenära. Du tänker på 17 ja. ja. Och det är en fantastisk grej som hände. Mm. Alltså i all den här motståndet. Även bland vissa kurder. I allt det här. Så gjorde vi en, en omröstning. Alltså en, en, en folkomröstning. Där, där, där kurder. Eh, kaldeer. Assyrier. Armenier. Turkmener. Alltså alla fick rösta inom Kurdistans, södra Kurdistans gränser. Om självständighet eller inte. 93 procent nästan. 92,7 procent. Röstade ja. Alltså det här kommer vara en miras. En, en, ett arv för resten av världen. Alltså. Vi har gjort det. Vi har sagt vad vi tyckte. Och vi, vi tycker så. Alla kurder tycker så. Sen finns det. Ah, men det var inte rätt tillfälle hit och dit. Alltså när är rätt tillfälle? <laughs> alltså dina fiender kommer aldrig ge dig rätt tillfälle. Då var, det, då, kunde, då var det möjligt. Och du gjorde det. Och det var fantastiskt. Och det gav ekor runt om hela världen. Och, och nu ångrar sig resten av världen att de inte gav oss självständighet. För du, du kan inte lita på fascistiska länder som Iran eller Irak som bygger på panarabism eller nationalism. Alltså, de skiter i om du heter USA eller Frankrike eller England. De gör ändå som de vill. Samma sak med Turkiet och sådär. Alltså, man får inte glömma det. Det var, det var, det var nära, men det är sådär. Vi får lära oss av det också. Och det kommer att bli. Överallt. Alltså, och det, det här är en, en jättefin vinst för oss framöver. Även om folk inte tror det. Nej, vi förlorar en del av, av de områden vi har vunnit och så vidare. Varför förlorar vi? Jo, för att fienden attackerade oss igen. Det är ju inte för, för oss. Det är ju för att fienden inte vill. Alltså, det spelar ju ingen roll om du röstar eller inte. Alltså, kurder måste förstå en sak. Vi kurder. Vi dödas inte för att vi är muslimer, eller jezidi, eller kakej, eller mandej, eller zardusht, eller alltså, oavsett vilken religion, eller, eller fulleh, eller alltså kristian. Vi dödas för att vi är kurder. Punkt, slut. De skiter om du är feili, eller alevi kurd, eller sunni kurd, eller kristen kurd, eller jezidi kurd, eller judisk kurd. De skiter i vad du är för kurd, bara du är kurd. Vi kurder måste förstå det. Alltså våra fiender dödar oss för att vi är kurder. Sen försöker de lura oss. Vissa säger, ja ah, men ni, vi är också muslimer, vi är era bröder. Nej, vi har aldrig varit era bröder. Vi kommer aldrig vara era bröder. Hade vi varit era bröder, då hade vi varit fria för länge sedan. Varför ska du vara fri? Varför ska du ha ditt land? Varför ska du prata ditt språk? Varför ska du ha din flagga och inte jag? Var i mig, vad i mig är, är mindre än du? Du snor min musik. Du snor mitt, mitt språk. Och så säger du. Och, sen, och så ska du leka att du är över mig. Alltså. Dra. Alltså, mm. Dra. Dra från mitt land. Vi ska köra på andra ja. momentet nu. Mm. Eh, Kurdistan quizet. Jag kommer visa dig bilder. Och så ska du få visa och se om du kan ja. veta vad det är. Här är första bilden. Vilken flagga är det? Det där är eh, Sereldani Agri. Okay. 1930-31. En dålig kvalitet på den här bilden, ja. men sen du kan visa dig på vad det här föreställer. Det där är Kawa. Kawa. Uh, Kawa och Dahak. Ser du Dahak och Ja. Så, så, snyggt. Ja. Och sen du fortsätter på samma svar. Åh. Oh. Var det oh. någonstans? Åh, tachminen. Belki, belki, Ali Gola Wane. Janji. Och... svårt, men jag tror att det är Golawani eller Urmia, jag vet inte. Elisa? Dukan? Nej, kan det vara det? Eller en sån. En, en, en sån. Ska jag säga? Ja. Det är Vansjön. Vansjön, ja. jag sa ju Vansjön, Golawani. Ja, du var Ja, men jag sa ju det först. Okej, okay, okej. Okay. Gå till Golawani. Ja. Det här slottet, eller borgen. Ja, Kala Kurdaya. Nu kallar de för Kala Hassan eller något annat. Uh, när Bath regimen i, i Syrien fick ja. makten där de kallade det, jag tror det för järngrejen eller men det är kurdisk Alla kurda är. Det, den heter alltså kurdiska borgen för, alltså, ursprungligen det är, ja. är, ja. är Salahadun i Ayubi tiden från den, från ja, korstågen är det, det är kurda är det, det är rätt, ja. Ja. Uh, kalla kurda är, ja. 
Kristen är akkurat på arabiska, akkurat det till du Ja, kurd, ja. Och på engelska säger man Fortress of the Kurds. Ja. Eh, och sen så, jag tror det var de kristna under korstågen som kopierade det. Jag vet, jag vet. Och så kallar de det för Kakle Chevalier. Ja. Eh, så ja, men det är samma vi tänker på. Ja. Då ska vi se. Åh, tjejna Mrodi. Du, ja, ja, ja. Okej, okay, fan, ja. var det fem av fem? Ja. Var det det? Nej, ja. fyra av fem, du Nej. kunde inte vann. Jo, du kunde jo vann? jag vann det. Jag, 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 nu kommer du göra en sån här genomgrej igen. Men det är jävla... <laughs> Fem av fem, det är ja. visst det är bra, det är inte riktigt rätt va? All right, då kör vi sista omgången innan vi Nej, avslutar. Eh, gå tillbaka till frågan. Ska... Jag, ska, jag ska fan googla den här, här vetesymbolen, det kommer vara kurdisk också, jag lovar det. det är... Om det är kurdisk så kommer jag det på ja, ja, ja. ja. Okej, okay, men vi ska prata lite allmänt om världen också, det är lite okay. orolig tid just nu. Det är val i USA snart. Ja, ja. Vad tror du händer där tror du? Eh, USA-valet. Alltså, USA är inte längre någon stor makt. De har själva inte velat vara det och de själva vill inte det. För USA spelar det ingen roll vem som är president, alltså utrikes. Det är inrikes som är viktigt för USA. Och där personligen så tror jag att de behöver en demokratisk president. För det är alldeles för stora motsättningar, det är alldeles för stora inkomstskillnader, landet går åt fel håll och så vidare. När USA är stadiga och starka inrikes då kommer de också bli starka utrikes. Så jag vet faktiskt inte vem som kommer vinna. Alltså, och helt ärligt, det är två kvinnotafsande äldre män som bägge vill bli president i USA. Och vem av dem som vinner? Alltså, vi kommer ändå inte finna någon tröst i vem som blir president i USA. Alltså oavsett vem som blir president i USA. Så vi, för, för oss kurder kommer det inte spela någon roll. Jag tror inte det. Att nej, det nej, det gör, det gör ingen skillnad. Mm. Det har aldrig gjort det. Nej. Ja. Vi ser även en, nu senaste veckan en konflikt mellan Frankrike och Turkiet. Jag vet inte hur mycket du har följt ja, ja. det här med jo, jag följt den här läraren som mördades. Ja. Samuel Paty heter han. Mm. Han visade de här Mohammed-karaktärerna och till sina elever. Du har fått kritik från islam, islamiska världen. Hela den här grejen. Eh, Medan västvärlden skyddar. Eh, ja, alltså att säga, fördömer mordet och så här. Vad anser du? Och vad tycker du om det hela här grejen? Alltså... Nej, men alltså. Att halshugga en lärare för att läraren visar en bild, en teckning. Det är terrorism. Mm. Det är mord. Och det är förbjudet. Och det är katastrof. Och det här gör bara terrorister och islamister, alltså militanta islamister. Att sen då börja prata om att kritisera bilderna, eller det är något helt annat. Det tillhör inte det här ämnet. Alltså vi måste förstå, det är inte läraren ens som har ritat den teckningen. Alltså, vem är du och tror att, att du ska liksom halshugga någon bara för att det är en teckning på din profet? Alltså om din profet och din gud inte ens klarar av en teckning, då ska du nog byta gud och profet. Alltså så enkelt är det. Och jag är själv muslim. Men när man säger att muslimer blir arga över en sån grej, det är fel. Vi vanliga muslimer, vi skiter i sånt. Vi är trygga i vår religion. Vi vet vad vi tycker och tänker. Vi vet, vad, alltså, vi vet att gud är stark, att gud är stor och större. Alltså om man vet det. Alltså då, för de som gör sådana, terrorister och islamister och sånt, de är osäkra. De tror inte ens på Gud. Det där är ogudaktigt. Att halshugga en annan människa för att den har visat en teckning. Och den här läraren till och med. Han var så mjuk och så bra så han till och med bad sina elever av muslimsk tro att, och sa det till dem. Om ni vill och kanske känner er kränkta eller och så vidare då kan ni gå ut ur klassen alltså han gav dem till och med det, det valet liksom. mm. du bor i Frankrike i ett eh, sekulärt land med kristen grund du är en islamist och du är liksom muslim vem är du du ska göra så i det landet du ska följa det landets lagar och regler det, det sägs till och med alltså, i, inom islam att du ska göra. Du ska följa då det landets regler och lagar där du lever. Vem är du du ska ge dig den rätten? Att... Sen ska vi inte glömma. 
Eh, sådana som Erdogan. Sådana som eh, Khan eller vad han heter i Pakistan. De använder alltid sånt här. För att eh, eh, väcka muslimer eller, eller hetsa muslimer. De, de, de här människorna de har inget med muslimerna att göra. De är diktatorer och vill använda sitt folk emot liksom, alltså, folk eller, eller områden eller demokratier som motverkar deras fascism och deras islamism. Så, så är det. Så det här har inget med eh, islam att göra eller muslimer att göra, alltså vanliga muslimer att göra. Det har med fascister, terrorister att göra eller inte. Alltså, det där är ett terrorbrott. Sen kan du snacka om Ja, oh, tycker du att det är okej okay med teckningar eller inte? Det är upp till var och en. För mig, jag bryr mig inte. Om någon vill rita av Mohammed, varsågod. Om någon inte vill, varsågod. Alltså, för mig spelar det ingen roll. Alltså, man, vi får inte ja. glömma att, att de här som hetsar muslimer, mm. de vill inte muslimer väl. De har aldrig brytt sig om muslimer. Mm. De använder det bara som ett redskap, mm. som ett vapen. Precis. Vem bryr sig om en jävla teckning, för fan? <laughs> Allvarligt talat. Det är en jävla teckning och... Och sen om, om din religion är värd att dödas för Alltså om din religion är Alltså om du är så mycket religiös att, att du tycker att det är värt att dö för den Döda dig själv först Alltså, alltså gör det Vad fan alltså Låt folk få vara vad de är Alltså är, är du trygg i din egen religion Är du trygg i ditt eget liksom, identitet Du skulle aldrig komma dig ens tanken Att hota andra Eller hata andra Om du är trygg i dig själv mm. Vi går till nästa fråga då. Mm. Och då vill jag prata lite om din polit- ditt politiska intresse. Um, vi har sett det i tv-debatter innan. Du har både debatterat och du har också diskuterat. Och man har märkt att du har ett politiskt intresse. Och även i den här statsminister Rösnusen så hade du ändå en liten politisk touch ja, ja, i ja. Owen. Kan vi, kommer vi någon gång se en, en politiker på riktigt? Uh, jag hoppas inte det. Verkligen inte. Uh, för det partiet som har mig kommer konkursa. Kommer, jag kommer bli belastad i one. Alltså jag kommer vara ja, huvudvärk för dem, som det heter. Okay. Men, uh, Inget du har tänkt på så att du är intresserad? Nej, men alltså, jag tycker det räcker i det arbete jag gör. Mm. Att, man är, alltså, att, att man har en politisk twist eller touch på det. Så att, uh, nej. Inte? Nej. nej okay. uh, Sen är det alltid roligare... Med politik som inte är bara allvar. Alltså, när du säger vad du tycker och gör det med ett skämt. Alltså så att folk kan se skämtet och det allvarliga i det. Då når du fram mycket mer och, och når många fler. Mm. Än om du har en fast ideologi till exempel. Vi säger att du är, en, liksom, är ett visst parti eller en hezb eller registern. Alltså. Mm. Det är därför jag inte har någon fast. Varken kurdisk eller svensk eller internationell. Alltså så. så. Mm. Du blev även uppmärksammad för några år sedan när journalisten Janne Josefsson ville koppla dig till en händelse där det var något renoveringsarbete som jag förstått det på ditt namn i ett hus i Gotland var det va? Men du delade det med din syster och din såger. Du upprepade gång på gång på den intervjun att det har inte med det att göra. Ja. Vänd dig till han som är ansvarig. Ja, ja. Men han ville liksom bara fortsätta och suga ut någonting ja, från dig. Ja. Vad, vad, vill du berätta lite vad, vad var det som hände? Alltså vad... Ja, jag kan säga så här att eh, den intervjun lärde mig ju jättemycket. Mm. Dels så är Sverige ett, ett sånt land och svenskarna ett sånt folk att även om du har rätt, alltså du har 100 procent rätt, som i, i mitt fall, jag hade 100 procent rätt, men svensken och Sverige eh, klarar inte av att du är arg. Du får inte vara arg och särskilt inte på, på en av deras främsta journalister så att säga. Ja. Och, och att en sån journalist som vet om att jag inte har med det där att göra. Han vet om det innan också och han vet om det efteråt också. Men ändå försöker få in det i någonting som du inte har med att göra. Eh, för mig blev det så här. Ja, men jag är ju sån här. Av, dels av min personlighet så blir jag så här. Jag blir, jag blir jättearg. Och jätteupprörd Om någon säger någonting om mig Eller tycker till om mig Eller säger att du är så här eller har gjort det här När jag inte ens har varit med om det Och jag blir då väldigt upprörd och, Men det får man inte bli i en intervjusituation i Sverige, Oavsett om du har rätt eller inte Så det lärde jag mig att Oavsett om du har rätt eller inte Så får du aldrig bli arg i svensk tv På den, på den journalisten liksom. mm. Sen det andra Var ju också så här ganska så bizarrt För att Försöka koppla mig som är då eh, av kurdisk härkomst 
mitt folk och våra peshmerga soldater slåss mot IS-terrorister och försöka få mig som är anhängare av peshmerga och av vår kurdiska frihetsträvan som slåss mot de här fruktansvärda terrorsekten Daesh, IS och ISIS. Försöka få mig sammankopplad med en sån terrorist. Bara det fick mig att liksom se rött. Jag blev ju bara, what the f- alltså, vad är det som händer? Liksom. Och man är ju inte mer än en människa. Jag, är också, alltså, jag blir också arg och jag blir också ledsen. Jag blir också liksom bedrövad i det, i det här läget. Och, men jag lärde mig en läxa. Att aldrig bli arg. Eh, även om du har rätt. Och det som var också bra var ju att eh, efter den intervjun så behövde inte jag rensa i min telefonbok. <laughs> För det rensades av sig själv. Mm. Då vet du också vilka som är dina vänner. Eller vilka som har velat vara dina vänner. Mm. Mm. Var det någonting efter? För det enda vi vet är ju det som vi ser på intervjun. Ja. Var det något som hände efter bakom kulisserna? Typ så att fick du några problem efter? Eller var det... Ja, jag fick ju jättemycket problem efter. För att eh, när du säger i en intervju att du inte har med det där att göra och är upprörd. Så vill vissa säga så här, ja, men han, har, han har någonting i det här att göra. Fast jag inte hade det. Sen visade det sig också att jag har inte med det att göra överhuvudtaget. Men det jag fick var att eh, folk hotade de, mina arbetsgivare. Eh, folk ringde mig och hotade mig. De hotade min familj. Eh, de förstörde våra grejer. Alltså sådär. Så, att, ja, så mm. klart det hände vissa saker. Men eh, jag är i alla fall glad. Jag är som vi kunde säga förstrast och serblund. Jag vet att jag och min familj vi har inte gjort något fel där. Så att, ja. mm. Sista frågan. Om du skulle få chansen att prata med 20-åriga Ös. Vad hade du gett för råd till honom då? Uh, kör på. Det kommer bli bra. Okay. Det och det är bra. Yeah. Och det kommer bli bättre. Berkhadan right. Gianni. <laughs> så är det. Sista momentet, mm. uh, då är det lite mer personligt så jag kommer ställa antingen eller, antingen eller frågor, du kommer det är mer från ett personligt perspektiv. Sommar eller vinter? Sommar. Sommar. Fallskärmshopp eller dyka djupt ner i havet? I... Fallskärmshopp. Fallskärmshopp. Ja, alla gånger. Alltså höjder jag inte rätt. Han var kuraj. Jag försökte ju, jag tog ju så här uh. Uh, för några år sedan. Och jag gjorde det bara för att möta min rädsla. Jag är sådär, allt, allt jag är rädd för måste jag bemöta och möta. Och mm, mm. jag hade mörd mig. Alltså jag, jag, jag hade panik alltså. Jag glömde att vi skulle ner till 15 meters djup. Och jag, och jag hypervänt. Alltså jag vet, jag andas så djupt så här. Så jag får panik. Så att under så spyr jag. Du vet, så jag spyr. I 15, under 15 meter djup. Och det kommer ut så här, du vet, rester av gars, alltså, du vet, majs och, och så karok, alltså champinjoner. Och så. Jag, jag måste så illa. Och försöka få panik och sådär. Och sen t- blir det lite lugnt. Och sen så hjälper den här uh, dykinstruktören oss lite längre ner. Och vi ser en havsköldpadda. Och vi är då fem styckna som är på sådana här tränings, alltså du vet, dykinstruktions. Av alla de här så väljer den här sköldpaddan mig och kommer mot mig. Jag bara, ja det är. Och du vet, jag får göra en tackla i, i vattnet. Jag får panik alltså. Du vet, den kommer mot mig så här. Ja, oh, paniken. Jag kommer aldrig ner dit. Uh, det så att, jag, det. Ja, aldrig mer. Nej, så nej, jag hoppar från höjder, inga problem. Okay. Och jag skiter i fallskärmen också. Jag hoppar ändå istället för att dyka. All right. Um, Messi eller Ronaldo? Messi. Messi, ja. Messi, Ronaldo är piss. <laughs> Nej, jag skojar. Nej, men Ronaldo. Ronaldo, han är, han är en typ. Han är en maskin. Han har gått in för att bli bäst. Messi är en naturbegåvning. Han är en artist. Han är en konstnär. Han är, liksom, det är som att bollen är växt med honom. Han är liksom konstnär. Och Messi är en savant. Alltså, mm. du vet, en savant det är en person. Som har djuplodande kunskaper inom ett ämne. Inom ett område. Och han ser fotboll. Det är som ett tv-spel att se Messi. Alltså du vet. Medan den andra han är så teknisk väldigt, väldigt skicklig. Han har liksom gått in muskler. Han är, han är som en soldat som ska bli liksom så. Ja. Och, och, och Cristiano Ronaldo. Zor ne shirine. Han är hitchi alli. Shun shirine. Japrach eller shishkabab? 
Am not a Jew. I'm Jim Pell. 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 Yaprak, they come from Turkish countries. Yaprak, they come from blood. I'm Jim Pell. Okay. Pell. Oh. The man has not a Jew. Pell. Pell. Jimmy Okerson or Donald Trump. Jag hörde du säga kebaben. Vad ska jag välja? Ingen av dem. Jag väljer ingen av dem. Okej, okay, Donald Trump, han är långt ifrån mig. Svan Hajo eller Svan Perver? Åh, oh, den är svår. Den är svår. Men eh, jag måste nog säga Svan Perver. Svan Perver. Ja. Mm. För jag är uppväxt med Svan Perver. Jag är yeah. född med hans musik. Mm. Ja. Hela min uppväxt, hela min barndom har varit hans musik. Superstark eller supersnabb? Superstark. Superstark. Smart och ful eller vacker och dum? Smart och ful. Smart och ful. Ja. Ja. Nu är jag varken vacker eller, eller smart. Så jag fick då, bägge dåliga. Ful och dum fick jag. Jag är med kurda. Jag är med kurda.